जी नहीं वो तो वो कल इतनी अकड़ में धमकी देके गया तो मैं तो बस देख रही थी कि धमकी ने बाना जानता या मैं दान छोड़ के भाग गया वैसे नहीं वो भागने वाली मिट्टी का नहीं बना है आएगा जरूर उफ अब तो मैं भी उसे मिस करने लगी वैसे सच मुच है कहाँ वो है कहाँ ये लूजर से मना किया था यहाँ पार्क करने से, फिर भी इसने यहीं पार्क किया बाइक। अच्छा मौका दिया श्रवण, अब पछताएगा तो। नहीं तारे। श्रवण इतनी सुबह सुबह स्कूल में क्या कर रहा है? भाई लिस्ट हाथ में, लेकिन सिविलियंस तक पहुँचने कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। वैसे पहला नाम है आकाश पटेल। हम्म। चल रास्ता दिखाता हूँ तुझे। वो रे सिविलेंस। कैसे पता? ध्यान से देख। कॉन्फिडेंस की जगह किस्मत को कोसती आंखें सिर्फ सिविलियंस की हो सकती हैं। पूछ के देख ले, जा। हेलो, भाई तुम लोग सिविलियंस हो? हाँ। यस। वो रहे अपने सिविलेंस। जल्दी आओ उन्हें साथ में। ध्यान से देख। बीमारी का बहाना बनाकर सबसे ज़्यादा छुट्टी हाफ डे लेकर किसने गुल्टी मारी यहाँ पे? इन दोनों ने। ये सिविलेंस हैं। इनका नाम नोट कर। ठीक है। वो देख। सामने स्पून ऑफ़ ओकर। सब आर्मी वालों के बच्चे स्टाइल की जैकेट � ये पक्का सिविल है। वो देख, ऑफिसर्स के बच्चे कभी स्कूल में अपना होमवर्क नहीं करते। ये सिविल है किसी ऑफिसर के बच्चे का साइनमेंट पूरा करना है। तू जा, साइड में कर ले से। शिखा पांडे, प्राची दुबे, शिल्पा सिंह और आदित्य गुप्ता। आप सभी के घर से कॉल आया है, अर्जुन स्टाफ रूम में बुलाए। Ambush Pandey, Ved Kumar, Mayang Batra and Chandan Singh. You all have a sports selection. Who is the principal? Who is the absent? Hey Ambush, are you standing? Come on boys, the principal is the principal. Come on. When did you play this sports? Hey, you are
सर ने क्यों बुलाया तुम्हें प्रिंसिपल सर ने नहीं मैंने बुलाया है झूठ बोल के क्यों क्यों तुम लोग मुझसे पूछ रहे हो क्यों पता मैं भी तुम लोगों से यही पूछना चाहता हूँ क्यों क्यों तुम सब लोग कुत्ते की तरह जीप निकाल के लड़की के पीछे पीछे घूमते हो हाँ क्यों तुम सब ने ग्रेड बना लो हवा बना रखा है क्यों तुम सब लोग हर फेस्ट हर कंपटीशन हर इवेंट में सबसे पीछे रहते हो क्यों जवाब दो किसी के पास जवाब है इस क्यों का नहीं कैसे होगा क्योंकि तुम जिस स्कूल में पढ़ते हो ना वो लड़कियां तुम्हें भाग नहीं देती लड़के तुम्हें फेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं करने देते टीचर तो तुम्हें इज्जत देते भूल जाओ भाई लेकिन तुम सब लोगों की चू तक नहीं निकलती उसके बाद भी और तुम सब यहाँ मुझसे पूछ रहे हो क्यों अगर तुम्हारा यही क्यों सही समय सही जगह सही आदमी के सामने होता ना तो आज हम सब लोग यहाँ पे तुम्हारा जलसा नहीं बना रहे होते जलील होने का समझे अरे मानता हूँ तुम लोगों में इज्जत नहीं है लेकिन इस देशी कॉन्स्टिट्यूशन की तो इज्जत रखो जिसने हमें क्वालिटी का राइट दिया भाई लेकिन नहीं हमें तो जलीलों की तरह जीने की आदत हो गई है और एक दिन जलीलों की तरह स्कूल से सर्टिफिकेट लेके निकल भी जाएंगे लेकिन कभी किसी ने यह सोचा एक बार भी ये सोचा कि आने वाले टाइम में हम अपने बीवी बच्चों को अपने दोस्तों को क्या किससे कहानियां सुनाएंगे अब किससे कहानी को गोली मारो मुझे तो लगता तुम्हें इतनी हिम्मत भी नहीं कि तुम अपने हक के लिए लड़ सको सही बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ नहीं अभी बोलो यार सही है वाह क्या ऑनेस्टी है लेकिन सिर्फ ऑनेस्टी से काम नहीं चलेगा भाई अब जरूरत है हिम्मत की और इसकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी कल जब ऑडिशन लिस्ट के लिए नाम लिखवाना तो एक बात याद रखो बेटा तुम सबको ना खुद को प्रूव करने का मौका मिला है वो भी मेरे थ्रू तो इस बार ऑडिशन लिस्ट में ना आर्मी वालों से ज्यादा नाम सिविलियंस के होने चाहिए समझे वो लोग मारते हैं अबे बाप का राज है क्या कोई हाथ तो लगा के दिखाए मैं खड़ा हूं तुम लोगों के साथ लेकिन मैं भी तभी साथ दे पाऊंगा जब तुम अपना हंड्रेड परसेंट दोगे समझे इसकी आंखों में देखो देखो क्या दिखता है मुझसे पूछो मुझे तुम सब की आंखों में ना एक आग दिखाई देती है वो आग जिसके सामने कोई टिक नहीं सकता फाइनली अब समय आ गया है इस स्कूल की हिस्ट्री बदलने का बोलो हाँ से जोश हाँ से जोश हाँ से जोश वाह तुम लोगों को इस तरह रट्टा लगाते देखकर मुझे मेरी एलकेजी की क्लास याद आ गई ऑडिशन तो जैसे होते आए ना वैसे ही होंगे और अगर तुम लोगों में से किसी ने भी हिम्मत दिखाई ना तो कल तुम लोगों की शक्ल जरूर बदल जाएगी ऑडिशन तो हम देने आ रहे हैं धूमकेतु और अगर किसी ने भी हमें रोकने की कोशिश भी की ना तो इस साल स्कूल की हिस्ट्री के साथ साथ तुम लोगों का होलिया भी बदल देंगे वी विल सी कि कल किसका होलिया बदलता है <laughs> और तुझे एक बात बता दूं कि जब से मैं स्कूल में हूं तब से सिर्फ मैंने और मेरी टीम ने ही परफॉर्म किया है और इस साल भी ऐसा ही होगा बड़े अफसोस के साथ तुझे बताना चाहूंगा कि इस साल तेरा बरसों पुराना रिकॉर्ड टूटने वाला है इस बार तू स्कूल के ऑडिशन में सेलेक्ट नहीं होगा बोल क्या करेगा अगर तू कल सेलेक्ट नहीं होता तेरे कॉन्फिडेंस पर तरस आ रहा है यार मुझे <laughs> वैसे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है लेकिन अगर ऐसा हुआ तो मैं अपनी बाप की औलाद में और पनिशमेंट के लिए इस पूरे ग्राउंड में नंगा होकर राउंड लगाऊंगा <laughs> बेटा ये गलती कर दी तू बहुत बड़ी गलती कर दी है शर्त लगा के तू ना अभी से मुंह छुपा के घूमना शुरू कर दे और अपने गोल्डन वर्ड ना हमेशा याद रखना बात आपकी ठीक है मिस्टर देवराज इनफैक्ट हम खुद आर्मी के मॉडर्नाइजेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं इसलिए इस बार हमने कुछ ऑटोमेटिक गन्स भी अप्रूव किए हैं oh. लेकिन जिस कंपनी के साथ हमारे गुड सप्लाई होते थे इस बार उनके साथ हमें अपनी डील कैंसिल करनी पड़ रही है क्योंकि उनके क्वालिटी में काफ़ी गिरावट आई है एंड ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते एट एनी कॉस्ट आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड सर इसीलिए मैं इस डील में इंटरेस्टेड हूँ क्योंकि हमारी कंपनी के लिए प्रॉफिट से ज़्यादा क्वालिटी मैटर करती है और खास करके जब बात आर्मी की हो सर तो इट बिकम्स इम्पेरेटिव दैट्स गुड मिस्टर मल्होत्रा लेकिन 
आर्मी कैसे फंक्शन करती है आर्मी के डिसिप्लिन डेडिकेशन ये आम सिविलियन के लिए समझना इतना आसान नहीं होता और कॉपरेट वर्ल्ड यू नो हाउ इट वर्क सर मैं भले ही कॉपरेट वर्ल्ड का हूँ लेकिन मैं सोचता हूँ बिल्कुल आर्मी वालों जैसी बात है क्योंकि मैं आर्मी लाइफ से काफी जुड़ा हुआ हूँ कर्ण रजय तिवारी मेरे बचपन के दोस्त हैं सो so, आप मुझ पर भरोसा कीजिए ओके okay. मुझे थोड़ा सा समय दीजिए आप आई शेल गेट बैक टू यू थैंक यू सर प्लेजर कोई खास बात हाँ वो एक्चुअली एक बिजनेस डील की बात करनी थी मिस्टर मल्होत्रा आप अपने बचपन के दोस्त के साथ अपनी मुलाकात जारी रखिए आई शेल टेक यू लीव थैंक यू सर हैव अ गुड डे देवराज जहां तक मुझे याद है हम लोग दोस्ती और बिजनेस को अलग अलग रखने वाले थे राइट कर्नल साहब दोस्ती का मतलब एक दूसरे का भला सोचना ही तो है और अगर दोस्त की वजह से थोड़ा सा फायदा हो जाए तो फिर इसमें गलत क्या है सही और गलत तो मैं नहीं जानता लेकिन ये मेरे असूलों के खिलाफ है प्लीज मुझे इस सब में इंक्लूड मत करना एक्सक्यूज भी मुझे राउंड पे निकलना चले गया चल अरे वो जगह खाली हो गई बैठ पाना क्या हुआ अरे मुन्ना यार आज तो मन कर रहा है कि बस मैं खाता रहू जरा पोहा तो लेके आओ वो तुम्हारे सामने इतना एटीट्यूड दिखा रहे हो तुम तुम चुपचाप खड़े हो ना भी इसके साथ कुछ करूंगा ना तो इसे ऑडिशन में ना आने का बहाना मिल जाएगा जो मैं नहीं चाहता मैं इसे इसकी असली औकात दिखाना चाहता हूं तुम लोग कंटिन्यू करो हम चलते हैं यार पांच में से एक भी बुक्स नहीं मिल रही मैं भी वही सोच रहा हूँ कि सारी बुक्स गई कहा है यार
ये रही बुक्स जो हम ढूंढ रहे थे एक्सक्यूज मी ये सारी बुक्स तूने इशू करवाई है यप क्यों इतनी सारी बुक एक साथ कौन इशू करवाता है दूसरों को भी पढ़ना होता है हमेशा दूसरे ही पढ़ते हैं इस बार मैं भी हार्डवर्क करूंगा क्योंकि इस बार मुझे भी टॉप करना है बॉस एनी प्रॉब्लम अपने बॉयफ्रेंड से पूछो ना कि उसे इस गेम में मजा तो आ रहा है ना माइंड योर लैंग्वेज चलने तो इसको जितना चल रहा है आज शाम को इसका इलाज होगा इनाफ तुम भी फालतू पंगे मत लो से जब से वो इडियट हमारे स्कूल में आया हमेशा कूल रहने वाली सुमन हमेशा इरिटेटेड रहती है श्रवन सच में पिटने के लायक है क्या? ये उनके ऑडिशन स्क्रिप्ट बहुत कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना श्रवन अरे कुछ नहीं होगा यार नई वाली स्क्रिप्ट रेडी है यस yes. और तुम सबको पता तो है ना क्या करना है भाई एक बात पर लेनी पड़ रही ऑडिशन स्क्रिप्ट का कंटेंट चेंज होगा तो अनिश को पता नहीं चलेगा एक बात बता पिछले चार साल से प्ले का कॉम्पिटिशन कौन जीत रहा है पता नहीं अनिश की टीम वो तुझे पता है वो तो उसकी रिहर्सल भी नहीं करता तारीख ऑडिशन बेटा कॉन्फिडेंस होना सही है लेकिन ये जो ओवर कॉन्फिडेंस है ना इसने तो बड़ो बड़ो के लगाई है अनिश क्या चीज है उसके इसी ओवर कॉन्फिडेंस का हम फायदा उठाएंगे पर उसकी स्क्रिप्ट तो उसके पास होगी हम उससे चेंज कैसे करेंगे अरे बेटा इसके लिए भी प्लान है मेरे पास चलो समझाता हूँ ठीक चार बजे बेल बजेगी और अनिश अपनी पूरी टीम के साथ ऑडिशन देने के लिए ऑडिटोरियम में जाएगा यानी एग्जैक्ट दो घंटे बाद वो यहाँ से एंटर करेंगे ठीक उसी टाइम तुम दूसरी तरफ से कॉरिडोर में एंटर करोगे और तुम्हारे हाथ में होगा जूस का ग्लास क्या होगा जूस का ग्लास और फिर मैं एकदम मस्त हो अपनी धूम में जाके अनिश से सीधा ऐसे टकराना कि उसके हाथ में जो स्क्रिप्ट है ना वो भीग जाए वैसे मैं तेरे लिए पहले से ही घंटी बजा दू हो सकता है कि अनिश गुस्से में आके तुझे एक दो थप्पड़ भी लगा दे कोई बात नहीं तू तो खा लेना वो क्या है ना कि ऐसे बड़े बड़े मिशन में छोटे छोटे सेक्रीफाइस तो करने पड़ते हैं ना क्या करने पड़ते हैं सेक्रीफाइस करने पड़ते हाँ अब आगे सुनो उसके बाद अनिश अपनी स्क्रिप्ट को दोबारा प्रिंट करवाने जेरोक्स शॉप में जाएगा जहां पहले से खड़ा होगा हमारा विंग मैन साहेब सुनो जल्दी से इसकी कॉपीज निकाल के दो मैं भी आया साहेब अभी तेरी जिम्मेदारी है अनिश की स्क्रिप्ट को हमारी स्क्रिप्ट से बदलने की समझा जो कि हमारे महान उभरते हुए राइटर श्री वेद जी के करियर की पहली पेशकश होगी हो गया हो गया अब बस तुम देखते जाओ 
इस बार अनिश की सिर्फ स्टूडेंट्स के सामने नहीं टीचर्स के सामने भी उतरेगी असली मजा तो अब आएगा रिस्पेक्टेड जजेस एंड माय डियर स्टूडेंट्स एज वी ऑल नो हम सब यहाँ रिपब्लिक डे के फेस्ट में होने वाले प्रोग्राम के लिए असेंबल हुए हैं जिसमें पार्टिसिपेट करने वाले स्टूडेंट्स अपने ऑडिशंस के साथ रेडी हैं तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए लेट्स बिगिन विद ऑडिशंस ऑल द बेस्ट स्टूडेंट तुम देखना हम कैसे करते हैं तो सच में आ गए आने से और नाम रजिस्टर करा के ऑडिशन देने से इनका सिलेक्शन नहीं हो जाएगा हमारे पहले पार्टिसिपेंट है अनीश और उनकी टीम क्लास ट्वेल्व सेक्शन बी इनका एक्ट है थिएटर वैसे तो सभी को पता है कि अनीश और उनकी टीम पिछले चार साल से कल्चरल फेस्ट की चैंपियन बनती आई है मैं फसल को आकाश पे उगाऊंगा मैं तारों को जमीन में बिछाऊंगा मैं चांद का तकिया बनाऊंगा मैं मछलियों से आकाश सजाऊंगा और प्ले करके जज को पकाऊंगा व्हाट द हेल इज दिस अपनी लाइंस बोलो ना अपनी लाइंस ही तो बोल रहा हूं ये स्क्रिप्ट है ये स्क्रिप्ट मिली थी मुझे तुम अपनी लाइंस बोलो ना For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.